നമസ്കാരം ആയുർവേദത്തിലൂടെ പ്രതിരോധം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ഇത്ര ലളിതമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു വൈദ്യശാഖ ഇല്ലെന്ന് പറയാം അതേസമയം ശരീരത്തെ അതിൻ്റെ സമഗ്രതയിൽ ചികിത്സിക്കുന്നതുമാണ് ആയുർവേദം ആധുനിക ചികിത്സാ വിധികൾ ലോകമെങ്ങും നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടപ്പോൾ അതിനുള്ള സാഹചര്യം ആയുർവേദത്തിന് ഉണ്ടായില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത ഇന്ന് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ നന്മയെ അംഗീകരിക്കുന്നു അന്വേഷിച്ച് എത്തുന്നു ആയുർവേദത്തിലൂടെ പ്രതിരോധം എന്ന പരമ്പരയിലൂടെ ആയുർവേദ മൂല്യങ്ങളെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനാണ് ജീവൻ ടി വി ശ്രമിക്കുന്നത് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ആയുർവേദ വിദഗ്ധരുടെയും ചികിത്സകരുടെയും നിലപാടുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ജീവൻ ടി വി ഒരുക്കുന്ന പ്രത്യേക പരിപാടി ആയുർവേദത്തിലൂടെ പ്രതിരോധം ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത ആയുർവേദ വിദഗ്ധനും കേരള ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ റിട്ടയർഡ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റുമായ ഡോക്ടർ കെ സുരേന്ദ്രൻ നായരാണ് കൂടാതെ പത്ത് വർഷം അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ രക്ഷാധികാരിയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൽ ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറായും അദ്ദേഹം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയുർവേദ മാഗസിനായ ഫിസിഷ്യന്റെ മുൻ ചീഫ് എഡിറ്റർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ മികച്ച ആയുർവേദ ഡോക്ടർക്കുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡും ഇദ്ദേഹത്തെ തേടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഡോക്ടർ നമ്മോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ആയുർവേദത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് സ്വസ്ഥവൃത്തത്തിൽ രോഗപ്രതിരോധത്തെക്കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തരുന്നു അതോടൊപ്പം ഒരു മനുഷ്യൻ രാവിലെ ഉറക്കം ഉണർന്നെണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദിനചര്യ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നും പല്ല് തേക്കുന്നത് ദന്തദാവനം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നും ടൂത്ത് ബ്രഷിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ആയുർവേദം ടൂത്ത് ബ്രഷ് എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗമെന്നും അദ്ദേഹം നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരുന്നു ഭാരതത്തിൻ്റെ ദേശീയ വൈദ്യശാസ്ത്രമായ ആയുർവേദത്തിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് സ്വസ്ഥവൃത്തം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ആതുരവൃത്തം സ്വസ്ഥവൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് രോഗമില്ലാത്ത ആരോഗ്യമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രതിരോധ പരിപാടികൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് ആതുര വൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണ അറിയാവുന്നത് പോലെ എല്ലാ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ രോഗികളും രോഗവും രോഗത്തിനുള്ള ചികിത്സകളെയും കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് രോഗപ്രതിരോധത്തെക്കുറിച്ച് ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ ആളുകൾക്ക് കുറേയേറെ സംശയങ്ങളുള്ളതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചികിത്സകളെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ രോഗപ്രതിരോധത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന സ്വസ്ഥവൃത്തത്തിനാണ് ആയുർവേദം വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകി വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും സംശയമുണ്ട് എത്ര മണിക്കാണ് ഉറക്കം എണീക്കേണ്ടത് ആയുർവേദം ഉറക്കം എണീക്കാൻ പറയുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അതിന് ബ്രാഹ്മഹൂർത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മഹൂർത്തം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നര നാല് മണി സമയമാണ് ഏതാണ്ട് ഉദ്ദേശം രാവിലെ എണീറ്റാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പ്രശ്നം ശരീരചിന്ത ആ തലേ ദിവസം ഉറങ്ങി ഉറക്കം ശരിയായോ ആദ്യം ഒരു അവലോകനം നടത്തണം അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് സ്വയം ഒരവലോകനം അവലോകനം ചെയ്ത് വല്ല അസുഖം ഉണ്ടോ ഉറക്കം എന്തെങ്കിലും സുഖമായോ ഉറക്കത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നോ മറ്റെന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സ്വയം അസസ്മെൻറ്റ് ഒരു വിശകലനം നടത്തിയതിന് ശേഷം അപ്പോൾ അതൊക്കെ വളരെ സാവകാശം എണീക്കുക എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഥമമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മലമൂത്ര വിസർജനമാണ് അത് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പാടില്ല പലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും മൂത്ര വിസർജനം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ മലവിസർജനം എണീറ്റാൽ ഉടനെ പതിവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അനുഭവം മലപ്രവൃത്തി കൃത്യമായി നടക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ജീവിത രീതി അവർ അനുവർത്തിക്കണം അടുത്തതായി ചെയ്യേണ്ടത് ദന്തധാവനമാണ് ദന്തധാവനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല്ല് തയ്ക്കാനാണ് പല്ല് തയ്ക്കാതെ ജലപാനം പാടില്ല അത് ആയുർവേദം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല എങ്ങനെ പല്ല് തയ്ക്കണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി ആയുർവേദം പറയുന്നുണ്ട് ബ്രഷിനെക്കുറിച്ച് ടൂത്ത് ബ്രഷിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഭംഗിയായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ടൂത്ത് ബ്രഷ് പല്ല്
ഇന്ത്യയ്ക്കും ആയുർവേദത്തിനും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് കാരണം ബ്രഷ് എന്ന സങ്കല്പം ലോകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതിന് എത്രയോ ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ബ്രഷ് ബ്രഷിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ആയുർവേദത്തിൽ ബ്രഷ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്തായിരിക്കണം അതായത് കനീന്യഗ്ര സമസ്തുവലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെറുവിരലിൻ്റെ ഘനത്തിലുള്ള കടുതിക്ത ഊഷണ രസങ്ങളുള്ള ചെടികളുടെ കമ്പ് എടുത്ത് അത് ദ്വാദശ പന്ത്രണ്ട് അങ്കുലം നീളത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ബ്രഷൊക്കെ ആ ആ ലെവലിലാണ് ഇപ്പോഴും അതിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബ്രഷ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ഈ പന്ത്രണ്ടാങ്കുലം നീളമുള്ള കമ്പ് അത് നല്ലവണ്ണം ചതയ്ക്കണം അതിൻ്റെ അറ്റം അറ്റം നല്ലവണ്ണം ചതയ്ക്കണം പഞ്ഞി പോലെ ചതയ്ക്കാനാണ് പറയുന്നത് പഞ്ഞി പോലെ ചതച്ച് അതുകൊണ്ട് വല്ല തയ്ക്കാനാണ് പറയുന്നത് ബ്രഷാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അനേകായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ടൂത്ത് ബ്രഷിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലാണ് പക്ഷേ ആളുകളുടെ ധാരണ ടൂത്ത് ബ്രഷ് പാശ്ചാത്യർ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നാണ് ഇതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ശരിയായ അപഗ്രഥനമില്ലാതെ ആളുകൾ തെറ്റായി ധരിക്കുകയാണ് പല്ല് തേക്കുകയും നാക്ക് വിളിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാവരും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തവരെക്കുറിച്ചും ആയുർവേദം വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ആത്മാനം വയർ വീർപ്പുള്ളവർ തലേ ദിവസം കഴിച്ച ആഹാരം ശരിയായി ദഹിക്കാത്തവർ ഛർദിയുടെ വൊമിറ്റിങ് ഛർദിയുടെ അസുഖമുള്ളവർ കഫഗ്രസ്തന്മാർ അങ്ങനെയുള്ളവരൊന്നും തന്നെ പല്ല് തെച്ച് നാക്ക് പല്ല് തെച്ചാൽ നാക്ക് പിടിക്കരുതെന്ന് പറയണം കണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രക്രിയകൾ ആയുർവേദത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർ നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരുന്നു ത്രിപല ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കണ്ണിന് എത്രമാത്രം ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് അഞ്ജനം എഴുതുന്നതും അഭ്യംഗം അഭ്യംഗം ഏറ്റവും അധികം കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് ഡോക്ടർ നമ്മോട് പറയുന്നു അതോടൊപ്പം വ്യായാമം നമുക്ക് എത്ര തരത്തിലുള്ള വ്യായാമമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വ്യായാമമല്ല നടക്കുന്നതും നീന്തുന്നതുമൊക്കെ എത്രമാത്രം നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും എണ്ണ തേച്ച് കുളി കുളിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നും ഡോക്ടർ നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരികയാണ് കണ്ണിന് സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രക്രിയകളാണ് അതായത് അഞ്ജനം എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് അത് സൗവീരാഞ്ജനം എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിളാണത് അത് എഴുതണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ത്രിഫല ത്രിഫല ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം തണുപ്പിച്ച് ആ വെള്ളം കൊണ്ട് കണ്ണ് കഴുകുക ഇതും നിത്യവും ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാരണം കണ്ണിനുള്ള പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ആയുർവേദം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ജനമൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അഭ്യംഗമാണ് അഭ്യംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണ തേക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അഭ്യംഗം നിത്യവും ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് തലയിലും ചെവിയിലും പാദത്തിലും നിത്യവും അഭ്യംഗം ചെയ്യാനാണ് വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെന്തിനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ചെയ്യേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചശക്തി വളരെ സൂക്ഷ്മമായ കാഴ്ചശക്തി ലഭിക്കാൻ അഭ്യംഗം വളരെ അത്യുത്തമമാണ് ശരീരത്തിന് പുഷ്ടി ഉണ്ടാകാൻ അഭ്യംഗം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ണട ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ നര ഇതും ശരിക്ക് ശാസ്ത്രീയമായി അപഗ്രഹിച്ചാൽ ശരിയായ രീതിയിൽ തലയിൽ എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് വ്യായാമം അത് നിത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫാഷനായി ചെയ്യുന്ന വ്യായാമത്തെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയണത് വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഗുണവുമുണ്ട് ദോഷവുമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന വ്യായാമം ഗുണത്തെക്കാൾ ദോഷമല്ലേ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നാറുള്ളത് കാരണം വ്യായാമം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ആയുർവേദത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അർത്ഥശക്തിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളിൻ്റെ എത്ര കഴിവുണ്ട് ശക്തിയുണ്ടോ അതിൻ്റെ പകുതി അളവ് വരെയുള്ള വ്യായാമമേ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വ്യായാമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും നിരുപദ്രവുമായി ചെയ്യാവുന്ന ഗുണകരമായ രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്ന വ്യായാമമാണ് നടപ്പ് 
പിന്നെയും നിത്യവും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വ്യായാമമാണ് നീന്തൽ നീന്താൻ സൗകര്യമുള്ള ആൾക്കാർ നീന്തൽ ശീലിക്കുകയും അത് പതിവായി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് തലേ ദിവസം കഴിച്ച ഭക്ഷണം ശരിയായ രീതിയിൽ ദഹിച്ച് മലശോധന ഉണ്ടായതിന് ശേഷമേ വ്യായാമം ചെയ്യാവൂ ശരിയായ രീതിയിൽ കൃത്യമായി വ്യായാമം ചെയ്താലേ ശരീരത്തിന് ലാഘവത്വം ഉണ്ടാവും അംഗങ്ങൾക്ക് ദൃഢതയുണ്ടാവും വ്യക്തിഭാവം ഉണ്ടാവും ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് വ്യായാമം കൃത്യമായി ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് കുളി എങ്ങനെ കുളിക്കണം പച്ചവെള്ളത്തിലാണോ ചൂടുവെള്ളത്തിലാണോ എന്നാൽ ആയുർവേദം വിധിക്കുന്നത് രണ്ട് പച്ചവെള്ളത്തിലും ചൂടുവെള്ളത്തിലും കൂടെ കുളിക്കാനാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കാം തലയിൽ പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കുക തലയിൽ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ച് കുളിക്കുക കഴുത്തിന് കീഴ്പോട്ട് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കുളിക്കാനാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ കുളി എല്ലാവരും കുളിക്കാൻ വിധിക്കുന്നില്ല അർദ്ധ രോഗി ഈ ഫേഷ്യൽ പരാലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വക്ര കോടി പോകുന്ന കേസുണ്ട് രോഗമുണ്ട് അത് വന്നാൽ കുളിക്കാൻ പാടില്ല അത് ഭേദാവുന്നത് ശേഷമേ കുളിക്കാവൂ പക്ഷേ അതിൽ അഭ്യങ്ങ തലയിൽ എണ്ണ വയ്ക്കാം പക്ഷേ കുളിക്കാൻ പാടില്ല തലയിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല അത് അനുഭവത്തിലും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നത് ശരിയാണ് ശരിയാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് കണ്ണ് നേത്രത്തിന് രോഗമുള്ളവർ കണ്ണിൻ്റെ കണ്ണിന് രോഗമുള്ളവരും കുളിക്കാൻ പാടില്ല തല തലയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുളിക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ അതിസാരം വൈറലായി പോകുന്നവർ വൈറലായി പോകുന്നവരും അതെ വൈറളക്കാൻ മരുന്ന് കഴിച്ചിരിക്കുന്നവരും കുളിക്കാൻ പാടില്ല അന്ന് ആഹാരം തന്നെയാണ് ഔഷധം എന്ന ഡോക്ടർ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ തനത് ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളീയ ഭക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ഡോക്ടർ നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരുന്നു കൂടാതെ തവിടുള്ള അരി അതിൻ്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടതാണെന്നും പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കൂടുതലായും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും പച്ചക്കറികളും ഇലക്കറികളും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും ഡോക്ടർ പറയുകയാണ് ആയുർവേദം പറയുന്ന ആഹാരം തന്നെയാണ് ഔഷധങ്ങളും ആഹാരത്തിൻ്റെ അമിതമായ ഉപയോഗം ഇന്നിപ്പോൾ പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ടുണ്ട് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന രക്താദി സമ്മർദ്ദത്തിനും ഹൃദ്രോഗത്തിനും രക്തത്തിൽ കൊഴുപ്പ് വർദ്ധിക്കുന്നതിനും ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് സ്ട്രോക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അതിസങ്കീർണമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാന കാരണം ആഹാരത്തിലെ ക്രമക്കേടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ കേരളീയരുടെ ദേശീയ ഭക്ഷണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കേരളീയരുടെ ദേശീയ ഭക്ഷണം ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പറയുന്നത് കേരളീയരുടെ ദേശീയ ഭക്ഷണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊറോട്ടയും പോത്തറച്ചയും ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഇത്രയും അപകടകാരിയായ ഒരു ഭക്ഷണം വേറെ ഇല്ല പ്രാതലിന് നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായ ഇഡലി ദോശ വെള്ളയപ്പം പുട്ട് പുട്ടും കടലയും അല്ലെങ്കിൽ പുട്ടും ചെറുപയറും പുട്ടും ചെറുപയറും പപ്പടവും ഇഡലി സാമ്പാർ ഇതെല്ലാം വളരെ ഐ മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ഗുണപ്രദമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം നന്നായിട്ട് കഴിക്കണമെന്നാണ് ആയുർവേദം വിധിക്കുന്നത് ആഹാരം ഹിതവും മിതവുമായിരിക്കണം അത് അടിവരെ ഇട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴി ആഹാരം കഴിച്ചാൽ അത് ഗുണത്തിന് പകരം ദോഷം മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ എപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരം വിശക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നാണ് അതായത് ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നന്നായി ദഹിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിൽ ധാരാളം പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഉൾപ്പെടുത്തണം അതേപോലെ നമ്മളെ കേരളീയരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തവിടുള്ള അരിയ അരിയുടെ ചോറ് ആണ് ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ളത് ഇനി തവിടുള്ള അരി കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ചെറിയ കുറുക്ക് വഴി കുറുക്ക് വഴി പറഞ്ഞുതരാം അരി നമ്മൾ അടുപ്പത്തിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് തവിടും കൂടെ ഇട്ട് ചോറ് വിവിക്കുക ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് വാർത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഈ തവിടിൻ്റെ അംശം കൂടി അതിൻ്റെ എസൻസ് കൂടി 
ഈ ചോറിലേക്ക് അബ്സോർവ് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തവിടുള്ള അരി കൊണ്ടുള്ള ചോറ് കഴിക്കുന്ന ഫലം നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ പഴം പഴങ്ങൾ പഴങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ വിദേശ പഴങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ പരിസരത്ത് കിട്ടുന്ന പഴങ്ങളാണ് ഏറ്റവും അഭികാമ്യവും ഗുണവർദ്ധനയുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് അല്പം ദഹനക്കേടോ അജീർണമോ ചെറിയ വെള്ളക്കോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ നീർവീഴ്ചയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പഴം വളരെ അപകടകാരിയാണ് ചെറുപഴങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതോടൊപ്പം മുന്തിരിങ്ങയും അപകടകാരിയാണ് ആ സ്റ്റേജിൽ അതേസമയത്ത് ആ അവസ്ഥയിലും നേന്ത്രപ്പഴം പുഴുങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ചുട്ട് കൊടുത്താൽ ആ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല ഇനി തൈരിനെ കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ നമ്മോട് പറയുന്നത് തൈരിന് എത്രമാത്രം നിയന്ത്രണമാണ് ആയുർവേദം കൽപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ഡോക്ടർ നമ്മോട് പറയുന്നു തൈര് ഉപയോഗിച്ചുള്ള വസ്തുക്കൾ രാത്രി കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും തൈര് എന്നും കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും തൈര് ചൂടുള്ള സമയത്ത് കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും വേനൽക്കാലത്ത് തൈര് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും ദിവസവും കഴിക്കാൻ പാടില്ല മത്സ്യ മാംസാദികളുടെ കൂടെ തൈര് ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഡോക്ടർ പറയുകയാണ് അതുമൂലം തൈര് കഴിക്കുന്നത് മൂലം ധാരാളം അസുഖങ്ങൾ തൊലിപ്പുറത്തുള്ള അസുഖങ്ങൾ സോറിയാസിസ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാൻ കാരണമാകുമെന്നും അതേസമയം മോരിനുള്ള പ്രാധാന്യവും മോര് തക്രം എത്രമാത്രം ആയുർവേദം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തൈര് എത്രമാത്രം നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നും ഡോക്ടർ നമ്മോട് പറഞ്ഞുതരുന്നു ആഹാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തൈരിന് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ മറ്റ് ഓരോ ഭക്ഷണത്തിനും ആയുർവേദം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല തൈര് നിത്യവും കഴിക്കരുത് തൈര് രാത്രി കഴിക്കരുത് തൈര് ചൂട് കാലത്ത് കഴിക്കരുത് വേനൽക്കാലത്ത് തൈര് കഴിക്കരുത് ചൂടുള്ള ചോറിനോടൊപ്പം തൈര് കഴിക്കരുത് തൈരും മീനും കൂടി ചേർത്ത് കഴിക്കരുത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ നെല്ലിക്ക കൂടാതെ നെല്ലിക്ക നെല്ലിക്ക പിക്കിളായാലും മതി നെല്ലിക്ക കൂടാതെ തൈര് കഴിക്കരുത് ചെറുപയറിൻ്റെ ചാറ് യൂഷം എന്ന് ആയുർവേദത്തിൽ പറയും ചെറുപയറിൻ്റെ ചാറ് കൂടാതെ തൈര് കഴിക്കരുത് ഇത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഇതൊക്കെ വളരെ നിരന്തരമായ നിരീക്ഷണ ഗവേഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആർജിച്ച വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ രീതിയിൽ തെറ്റായ രീതിയിൽ തൈര് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് പല അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് നേട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ത്വഗ്ദോഷങ്ങൾ സോറിയാസിസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ത്വഗ്രോഗം ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു കാരണം ഈ തൈരിൻ്റെ ക്രമവിരുദ്ധമായ ഉപയോഗം കാരണമാണ് തൈര് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ഭക്ഷണമാണ് ആഹാര പദാർത്ഥമാണ് എന്നാൽ മോരങ്ങനെയല്ല മോര് നിത്യവും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സാധനമാണ് തൈരിന് ഗുണവും ദോഷങ്ങളുമുണ്ട് മോരിനതില്ല മോരിന് ഗുണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മോര് നിത്യവും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഈ മോരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ആയുർവേദം പറയുന്ന മോര് ഇന്ന് ഈ തൈരിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് എടുക്കുന്നതല്ല മോര് ശരിക്ക് പാൽ നാലരട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് കാച്ചണം നാലരട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ല പോലെ തിളപ്പിക്കണം കാച്ചണം വെച്ചാൽ നല്ലപോലെ തിളയ്ക്കണം പാൽ തിളച്ചതിന് ശേഷം അത് തണുത്തിട്ട് ഉറയൊഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കടഞ്ഞ് വെണ്ണ മാറ്റി എടുക്കുന്നതുമാണ് മോര് അതാണ് തക്രം എന്ന് പറയും ആയുർവേദ പറയുന്ന പേര് തക്രം എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അത് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം മോരിൻ്റെ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും തൈരിൻ്റെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യണം തൈര് വേണ്ട എന്നല്ല തൈര് നിയന്ത്രിക്കണം തൈരിൻ്റെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ഗുണത്തിന് പകരം ദോഷം ചെയ്യും ഇനി ഡോക്ടർ നമ്മോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആഹാര ക്രമത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആഹാര രീതിയെക്കുറിച്ചാണ് അത്താഴം അത്തിപ്പഴത്തോളം എന്നാണ് അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് അരക്കാതം നടക്കണം എന്നും ആയുർവേദം നിഷ്കർഷിക്കുന്നു ആയുർവേദം നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ഈ ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖ അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം രോഗങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണമുണ്ടാകുമെന്നും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും ആയുർവേദ രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കോവിഡിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ 
ഇല്ലാതാക്കാൻ ആയുർവേദത്തിന് സാധിക്കുമെന്നും അതിനുള്ള ഔഷധങ്ങൾ ഗുളികകൾ കഷായങ്ങൾ ആയുർവേദത്തിലുണ്ടെന്നും പക്ഷേ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇല്ലാത്തതാണ് ആയുർവേദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനോ അതിനുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇല്ലാത്തത് ആയുർവേദത്തിന് വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഡബ്ല്യു എച്ച് പോലുള്ള സംഘടനകൾ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനകൾ ആയുർവേദത്തെ അംഗീകരിക്കണമെന്നും ഡോക്ടർ പറയുകയാണ് അവരുടെ പ്രാതല സാമാന്യം നന്നായിട്ട് വിശപ്പിനനുസരിച്ച് കഴിക്കാം അവരുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് അഗ്നിദീപ്തി അനുസരിച്ച് കഴിക്കാം പക്ഷേ ഉച്ചയ്ക്കും ഏതാണ്ട് മിതമായ രീതിയിൽ കഴിക്കാം പക്ഷേ രാത്രിയിലത്തെ ഭക്ഷണം തൻ്റെ കാര്യമാണ് പ്രശ്നം രാത്രിയിലത്തെ ഭക്ഷണം അത്താഴം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് ആയുർവേദത്തിലുള്ള പ്രമാണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്താഴം അത്യപ്പഴത്തിന് സമം എന്നാണ് അത്യപ്പഴം കണ്ടിട്ടില്ലേ ചക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ അത്ര ഉണ്ടാവുമോ ചെറിയ പഴം ഇല്ലേ അത്തിപ്പഴം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്തിപ്പഴത്തിൻ്റെ അളവിലെ ആഹാരം അത്താഴം കഴിക്കാവുന്നതാണ് രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ശേഷമേ കിടക്കാവൂ ഉറക്കാൻ കിടക്കാവൂ പണ്ടുള്ള പ്രമാണം തന്നെ അത്ത അത്താഴം കഴിഞ്ഞാൽ അരക്കാതം നടക്കണമെന്നാണ് അത്താഴം കഴിഞ്ഞിട്ട് അരക്കാതം നടക്കണം നടന്നിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല അത്താഴം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ടി വിയുടെ മുമ്പിലിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കും ഉറക്കം വരുമ്പോൾ കിടക്കും അപ്പോൾ ഈ രീതി ആഹാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ രീതി അത് ശ്രമിച്ചാൽ അനുവർത്തിക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് ചെയ്താൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം വ്യക്തികൾക്കും ഈ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാനും അവരുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനും കഴിയുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം സാധാരണ കോവിഡിന് പറയുന്ന സാധ്യത്തെ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള ആളുകളെ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റിയ ധാരാളം ഔഷധങ്ങൾ ആയുർവേദത്തിലുണ്ട് പഥ്യാ കുസ്തുംബരാധി എന്ന് പറഞ്ഞ കഫവാദ ജ്വരത്തിന് സർവ്വസാധാരണമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കഷായമുണ്ട് മഹാസുദർശനം കഷായമുണ്ട് വെട്ടുമാറൻ ഗുളികയുണ്ട് ഇന്ദുകാന്തം സർവ്വസമ്മതമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പക്ഷേ ഇത് ഇത് നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാനൊക്കെ ഇല്ല ഇതറിയാമെങ്കിലും ചികിത്സിക്കാനൊക്കെ ഇല്ല ചികിത്സിക്കാനുള്ള സംവിധാനം നമുക്കില്ല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇല്ല കാരണം രോഗിക്ക് വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി വന്നാൽ വെൻറ്റിലേറ്ററിനെ കുറിച്ച് ആയുർവേദക്കാർക്ക് അറിയില്ല ആയുർവേദക്കാരെ അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ആയുർവേദക്കാരെ പഠിപ്പി പഠിക്കാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല ആയുർവേദക്കാരെ ശസ്ത്രക്രിയ പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു ഫാദർ ഓഫ് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് സുശ്രുതൻ എന്ന് പറയുന്ന ആയുർവേദ ആചാര്യനാണ് അത് ലോകം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ആയുർവേദക്കാർ സർജറി പഠിപ്പിക്കുവാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തുണ്ടായ ഭൂകമ്പം നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടതല്ലേ അപ്പോൾ വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തെ വരേണ്യവർഗത്തിൻ്റെ പിടിവാശി പല രംഗങ്ങളിലും ആയുർവേദത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സമാവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി പ്രശ്നങ്ങളെ സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടതാണ് ശരി ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആയുർവേദത്തിലെ ഔഷധങ്ങൾ കോവിഡ് രോഗിക്ക് കൊടുത്ത് ചികിത്സിക്കണം കൊടുത്ത് ചികിത്സിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഉണ്ടാകണം അല്ലെ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പെൻസറിയിലും ആശുപത്രിയിലൊന്നും ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ നിരീക്ഷണ ബുദ്ധിയോടുകൂടി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ നിരീക്ഷണ ബുദ്ധിയോടുകൂടി ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ കൊടുത്ത് കോവിഡ് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കണം ചികിത്സിച്ച് ക്ലിനിക്കൽ റിസൾട്ടിൻ്റെ റിസൾട്ട് എടുക്കട്ടെ ഫലസിദ്ധമാണെങ്കിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്താമല്ലോ ആയുർ ഈ ഔഷധ ഔഷധങ്ങൾ ഫലസിദ്ധമാണെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിച്ചാൽ എന്താ അതിൻ്റെ വരും വരാഴികൾ അനുഭവത്തിലൂടെ ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ചിലൂടെ തെളിയിക്കാനുള്ള സംവിധാനം തുറന്ന മനസ്സോടെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കൈക്കൊള്ളുമെങ്കിൽ ആയുർവേദത്തിന് 
ഫലസിദ്ധമായ ഔഷധങ്ങൾ ആയുർവേദത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു നമസ്കാരം വാദപിത്ത കഭങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലിൽ കടന്നു വരുന്ന രോഗാവസ്ഥകളെ അതിജീവിക്കാനും പ്രതിരോധിക്കാനും ആയുർവേദം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതൊരു ശീലമാക്കാനും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം നയിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയട്ടെ വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ കെ സുരേന്ദ്രൻ നായർ പ്രശസ്ത ആയുർവേദ വിദഗ്ധനും കേരള ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ റിട്ടയർഡ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റുമായ ഡോക്ടർ കെ സുരേന്ദ്രൻ നായരാണ് ഇത്രയും വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്കായി പങ്കുവച്ചത് ഇദ്ദേഹം പത്തു വർഷം ഈ ഒരു അസോസിയേഷന്റെ രക്ഷാധികാരിയായിരുന്നു ഒപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറായും ആയുർവേദ മാഗസീനായ ഫിസിഷ്യന്റെ മുൻ ചീഫ് എഡിറ്ററുമായും ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ മികച്ച ആയുർവേദ ഡോക്ടർക്കുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡും ഇദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരതിഥിയുമായി നാളെ വീണ്ടും ഇതേ സമയം കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം